dragilor, sunt Abi și mă bucur mult că pot să fiu din nou astăzi împreună cu voi. Pe scurt, o să vă prezint una din cele mai vechi rețete de paste, este îndrăgita familiei noastre și sunt sigură că vă va plăcea și vouă. Lasagna și are originea în Italia în perioada evului mediu și a fost în mod tradițional atribuită orașului Napoli. Lasagna este în mod obișnuit un fel de mâncare preparată cu straturi de paste late, alternate cu sosuri și ingrediente cum ar fi carne, legume sau brânză. Rețeta de astăzi este lasagna cu legume, deci va fi o rețetă vegetariană. Îmi place că masa este plină, așa că hai să trecem la treabă! Pentru această rețetă folosim 12 foi late pentru lasagna, 2 dovlecei potriviți, o vânătă, o ceapă, un ardei gras roșu, 200 g roșii tocate proaspede sau din conservă, pătrunjel verde, sare și piper după gust și două linguri ulei de măsline pentru călit. Pentru sosul roșu folosim o ceapă, 2 morcovi, 3 grăunți de usturoi, 200 g roșii tocate proaspete sau din conservă, 100 g sos de tomate sau bulion, 2 linguri de ulei de măsline pentru călit, busuioc uscat și sare după gust. Pentru sosul bechamel folosim 40 g făină, 40 g unt, 750 ml lapte și condimente, sare, piper, nucșoară, ienibahar și pătrunjel. Pentru stratul de deasupra folosim 100 g cașcaval ras, iar pentru un stava un cubuleț de unt. Pentru început, curățăm de coajă legumele, după care le tăiem în cubulețe mici, ceapa, ardeiul, dovlecelul și vânăta. Tocam. Nu amestecăm vânăta cu celelalte legume, ci o punem separat într-un bol și adăugăm puțină sare, după care amestecăm și lăsăm deoparte 5-10 minute. Stoarcem vânăta de zeamă foarte bine. Îți vine să crezi ce am scos din vinete? Punem ceapa la călit în 2-3 linguri ulei de măsline până devine transparentă, după care adăugăm dovlecelul și ardeiul. Lăsăm împreună la călit pentru aproximativ 5-7 minute. Adăugăm vânăta stoarsă peste celelalte legume, condimentăm cu sare și mai lăsăm la călit pentru alte 5-7 minute sau până s-au înmuiat legumele foarte bine. Când legumele s-au călit bine, adăugăm roșiile tocate cu bulețe și mai lăsăm la călit 3-4 minute. La final, condimentăm cu pătrunjel proaspăt tocat mărunt, sare și piper după gust. Punem legumele călite într-un bol și lăsăm deoparte ca să ne ocupăm și de celelalte sosuri. Pentru sosul roșu avem nevoie să curățăm de coajă, morcovi, ceapa și usturoiul, după care le tocăm. Usturoiul îl trecem prin presă, ceapa o tocăm mărunt, iar morcovii îi radem pe răzătoarea cu găuri mici. Aici mă ajută Tami! Tami! Mă ajut să tocăm usturoiul! Ia, cum faci tu? <laughs> 
punem la călit în două trei linguri ulei de măsline ceapa, morcovii și usturoiul. Adăugăm sare și lăsăm la foc mic cu capacul pus pentru aproximativ 5 minute sau până se călesc. După ce s-au călit legumele, adăugăm roșiile tăiate cu bulețe și bulionul. Mai lăsăm pe foc 3-4 minute. Punem și sosul roșu într-un bol și lăsăm deoparte. Uite, au venit ajutoarele! Da, Cu te ajut? Uite, dacă vrei să pui tu busuioc și să amestecăm. Ok. Ia vezi tu să nu te arzi. Am terminat și Cu ce te ajut? Uite, facem un sos beciamel. Vrei să mă ajuți? Ok, pune tu un tul în crăticioară. Okay. Uite cum se topește! Pentru sosul beșamel, punem untul la topit într-o crăticioară, la foc mic, după care adăugăm făina, amestecând cu grijă să nu se facă cu coloașe. Lăsăm făina la copt pentru un minut două, după care adăugăm laptele puțin câte puțin. Amestecăm cu telul, având grijă să nu se lipească. Când sosul începe să se îngroașe, mai lăsăm pe foc mic pentru aproximativ 2-3 minute. Începe să se îngroașe. Luăm sosul de pe foc și adăugăm mirodenii. Știi ce facem acum? Da, punem pătrunjel. Da. Pe punem tot? pătrunjel. Nu chiar pe tot. Eu vreau pe tot. Atât. Uite, nu mai pun și pasta. Hai. Hai să punem și sare. Punem și sare. Da? Și eu amestec. Stai, aștept. Piper. Piper. Zici că e ciorbă. Ai pus-o camată. Da? Știi ce mai punem aici? Ieni bahar. Puțin în bahar și puțină nucșoară. Nucșoară, nucșoară. Este un condiment. Da? Și facem noi sosul acesta atât de bun încât ai vrea să-l mănânci așa gol. Da? Știi ce urmează să facem acum? Da. Ce Trebuie urmează? să le asamblăm. Este partea care mie îmi place foarte mult. Când toate sunt gata, Pregătite. Acum este floare la ureche. Da? Nu, 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 nu. Ce facem? Întâi, punem. întâi, întâi. Nu punem, punem cu sos. Întâi punem și noi? Eu vreau. Unt și ungem tava. Da? Îmi place. Știu. Uite ce repede mă mișc. Acesta se numește sos beșamel, da? Punem două linguri de sos. Una și două. Da. Una, două, două linguri de so sos beșamel. Hai, și acum tu ești. Din cantitățile acestea ies câte patru straturi de foi, sos de legume, sos roșu și sos beșamel. Nu-ți fie teamă, drăguța, nu-ți fie teamă. Dar de ce se unge Ca să se înmoaie bine foile, da? Că eu folosesc niște foi care nu au nevoie de coacere, de fierbere înainte, da? Cu Această compoziție o împărțim, uite, așa în patru, imaginar, da? Și punem o porție. Împărțim și acest sos în patru. În patru. Unu, doi, trei, patru. Mai punem două o linguri. O lingură, așa A, o un pic. Lingură, un pic, pic. Poi așteaptă, 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 așteaptă puțin. Trei foi din nou. Hai, încă foi. Mai bine! Eu mă pregătesc 
Gata, așa cum punem ultimul strat de sos bechamel, care ar trebui să fie mai, mai mult, așa mai. Da. Se îngroașă la final, știi? Și de ce nu punem și cașcaval? O să punem cașcaval, dar mai spre final, când e gata, copt aproape. Acoperim tava cu staniol și coacem la cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius pentru 40 de minute. După cele 40 de minute scoatem tava și adăugăm cașcavalul ras. Mai punem la cuptor pentru 10-12 minute cât să prindă o culoare frumoasă deasupra. Yummy. Ești curioasă să vezi și aici? Însă trebuie să așteptăm un pic să se răcească. Ce Acum o descântăm. A sosit momentul meu preferat și anume să gustăm rețeta de astăzi. Ok, hai, mami taie. Cât e de gustoasă. Super! Chiar ai și bună. Bună. Super! Cum e Tami? Bună! Super bună! Și ce-mi place mie? Că se văd straturile așa fain. Ia uite ce fain. Super. Se vede până acolo? Ok. Nu pot să zic că lasagna este o rețetă ușoară sau se prepară repede. Însă vă asigur că rezultatul justifică efortul. Mai are și un alt avantaj, că poate fi preparată cu o mulțime de sosuri unde doar gustul și imaginația voastră este limita. Acestea dându-i un gust aparte. Pe viitor, vă voi prezenta și o rețetă de lasagna cu carne. Dacă v-a plăcut rețeta de azi, nu uitați de like, like, subscribe și să distribuiți peste tot pe internet. Până data viitoare, amintiți-vă, mâncarea are alt gust atunci când o cătești cu plăcere. La revedere! La revedere. <laughs> oh! Închide ușa și dai încet, încet! Gata, gata, hai! Hai, mă lași un pic. Hai, mă lași? Hai. Ai filmat? Bineînțeles că a filmat. Tu n-ai învățat că atunci când filmă îți ții gurița? Bine, acum o să băgăm pe cuptor și eu o să plec. Domnișoara? Gata! Hai, hai, hai! Gata? Atunci când au plăcat... Plătești! Spune tu! Bagă, la revedere!